Bonjour, bienvenue sur la chaîne Geek Tech. Aujourd'hui, nous examinons un système de microphone sans fil plug and play qui n'a que deux boutons, un sur l'émetteur et un sur le récepteur. Et il est tellement simple qu'un petit enfant pourrait l'utiliser. Le prix de ce produit est inférieur à 70 dollars, exactement 68 dollars. Et vous pouvez trouver le lien, comme toujours, dans la description pour l'obtenir ou vérifier les spécifications. Alors, passons directement au déballage et voyons ce que vous obtenez à avec ce système. Pour commencer, vous obtiendrez l'émetteur et le récepteur dans cette finition ovale noire brillante, la cloche clip magnétique, un double câble de charge micro USB, malheureusement pas de USB-C sur ce modèle, un câble pour caméra et pour smartphone, un câble avec microphone lavalier si vous voulez avoir un microphone plus bas, moins visible, et une ceinture pour brancher le microphone autour de votre tête. L'émetteur et le récepteur sont vraiment légers à en environ 30 grammes, il serait optimal pour les petits smartphones pour filmer. Et l'utilisation du câble TRRS n'ajoute pas autant de poids à votre smartphone. L'émetteur et le récepteur ont des clips de ceinture magnétique et ils fonctionnent assez facilement et vous ne devriez pas pouvoir le faire tomber pendant une utilisation standard. L'émetteur a également un microphone intégré, donc si vous êtes dans cette situation où vous devez utiliser un micro rapidement, vous pouvez l'utiliser et l'enclencher et être prêt à filmer. Et il y a aussi l'entrée pour le micro gauche. À ce stade, la seule chose que vous devez faire est d'allumer l'émetteur et le récepteur et ils s'appareront automatiquement entre eux. De plus, un voyant clignotera en verre fixe lorsque la connexion est acquise après quelques secondes. Il existe également une combinaison manuelle de commutation de canal et sa sélection en appuyant sur le même bouton de différentes manières. Cela fonctionne normalement sans avoir besoin de le faire, mais si vous sentez que vous avez des interférences, il existe cette option. On peut choisir entre 10 canaux disponibles. Si vous êtes intéressé, ils sont disponibles dans la liste des spécifications du microphone. La durée de vie de la batterie indiquée est d'environ 4 heures et demie. Avec une batterie de 500 mAh intégrée dans le récepteur et l'émetteur, la portée de communication peut atteindre jusqu'à 50 mètres. Mais initialement, il est en quelque sorte conçu pour des rapports proches et un sujet d'enregistrement proche. Personnellement, je n'irai pas à plus de 10 à 20 mètres du sujet et du récepteur ou de l'émetteur. D'accord, donc nous sommes maintenant prêts à faire quelques tests avec ce microphone. Alors actuellement, on est sur le boîtier Nikon D5200. On prend à présent le test avec le microphone intégré dessus pour faire un petit peu la comparaison au niveau du son. Peut-être que vous allez remarquer que ça n'a rien à voir avec l'enregistrement le, audio que je fais d'habitude puisque normalement j'utilise le Tascam DR40 ou le microphone Rode donc on va dire que la comparaison est très très immense et très large comparé on va dire à la qualité entre les deux effets sonores mais ça vous permettra de voir un peu la qualité en étant sans un microphone et à présent, on va passer directement au Let's Go LWM318C pour voir toujours avec le même boîtier réflexe la qualité. Est-ce qu'elle va changer ou ça va rester la même chose Toujours, on est sur le Nikon D5200 et vous remarquerez que le son est nettement mieux. C'est tout simplement parce qu'à présent, on est avec le Let's Go LWM318C qui est d'un côté avec le récepteur branché en prix jack 3.5 directement sur le réflexe Nikon et de mon côté j'ai bien sûr l'émetteur qui est collé ici et qui vous permet bien sûr d'entendre ma voix ça reste très correct que ce soit par rapport au prix et également par rapport à la qualité donc pour tous ceux qui souhaitent bien sûr investir au niveau du d'un enregistrement sonore et qui ne souhaitent pas dépenser trop d'argent je dirais que le Lens Go est parfait par rapport à cela et ça vous permet au moins de commencer avec un bon produit et un bon enregistrement. Bon, qu'en pensez-vous du son Est-ce que ça sonne bien Est-ce vraiment génial pour 68 dollars Si vous souhaitez déposer votre avis, ça sera dans la section commentaires ci-dessous. Donc, 
ce que je pense de ces microphones sans fil, j'aurais aimé qu'ils aient un port USB-C car aujourd'hui c'est un peu la norme mais au moins vous obtenez deux câbles micro USB. Malheureusement pas d'écran pour vérifier l'état de quoi que ce soit afin que vous puissiez deviner le temps d'enregistrement restant. Cela pourrait être votre solution de microphone sans fil simple lorsque vous êtes en déplacement ou pressé et qui reste très facile à configurer pour des lives sur Facebook ou d'autres plateformes pour quelques petits reportages également. Sans oublier le prix d'environ 70 dollars. Vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à plus que cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Et jusqu'à ma prochaine vidéo où il va y avoir un autre microphone du même type, n'hésitez pas de laisser un pouce vers le haut ou vers le bas et abonnez-vous pour être averti à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao.